¿Cuántas veces nos ha dejado morir Javi Nava? No es novedad que cuando algo sucede grave en la capital, nuestro alcalde generalmente desaparece o casualmente anda fuera de la capital arreglando asuntos con sus amigos políticos. ¿A poco no? Muy en el pasado hubo alcaldes que salían a dar la cara a manifestantes ofreciendo explicaciones o al menos estableciendo compromisos para solucionar las quejas de quienes marchaban para hacer oír sus reclamos. Pero en el caso de Nava muchas veces ni en la oficina está. Y eso que son días y horarios laborales. ¿Cómo olvidar aquella vez mientras que en la capital potosina diversos trabajadores del rastro, usuarios de Interapas y la comunidad LGBT se manifestaban en contra del gobierno de Javier Nava por abusos a los derechos humanos y presuntos casos de corrupción, el alcalde encabezaba una protesta de alcaldes de oposición con bloqueos y cohetes en la Ciudad de México, fuera del Palacio Nacional, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde por cierto no le fue muy bien, ya que hasta gas lacrimógeno le tocó por andar de palero. O el día donde también se vivió violencia en el estado el pasado 27 de mayo, para ser más exactos. Donde mientras la capital olía a plomo y muertes, Javi estaba encerrado en un exclusivo restaurante ubicado en Avenida Chapultepec, acompañado del tesorero Rodrigo Portilla y otros cinco acompañantes. Oigan, y por cierto que nuestros reporteros de contrarréplica, a pesar de que lo esperaron por más de cinco horas, el señor nunca salió de la pachanga. Y bueno, este fin de semana no fue la excepción, ya que en un solo día hubo cuatro ejecutados en la capital, lo que generó pánico entre habitantes del barrio de Tlaxcala y de la colonia Santa Fe. Y mientras esto sucedía, el alcalde Javi presumía su reunión con personajes políticos en la zona huasteca, con sonrisota y posando para la foto. Y muchos van a decir que el señor tiene derecho a hacer lo que quiera en su tiempo libre. Pero, ¿ustedes creen que esto se vale? ¿Que por cada patrulla nueva que nos presume o las luminarias carísimas que se descomponen a los tres días, tenemos un ejecutado, un asalto violento o hasta balaceras en la mayoría de las colonias de la capital? Si se va a descansar o a reuniones para su campaña de Gober, pues que mínimo deje bien atendido su trabajo. Si no, pues, ¿con qué cara quiere postularse para gobernador? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales slp.contrarreplica.mx y en Facebook e Instagram nos encuentras como Contrarreplica San Luis Potosí. Yo soy Noemi Santana y esto fue Clicks.